你好，欢迎收听陪你读书，我是主播杨杰。今天要为你解读的书是《谈谈方法》，下面我们会用大概十分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是哲学家笛卡尔。说到笛卡尔，他有一句话太有名了，就是“我思故我在”。这句话就出自今天这本《谈谈方法》。书中探讨怎么运用理性在各个领域找到真理。这里的理性指的是摆脱传统的信仰与权威，运用逻辑推理对事物进行认识和理解的能力。笛卡尔在书中还预设了，只有运用理性才能够找到真理。我把这个结论拆分为三个部分来帮助你理解这本书。第一部分，笛卡尔为什么认为理性是寻找真理的普遍方法？第二部分，理性的来源是什么？第三部分，我们应当如何运用理性？第一部分，笛卡尔为什么认为理性是寻找真理的普遍方法？首先，什么是理性？用笛卡尔的话说，理性就是正确判断事物、能够辨别真伪的能力。它意味着人能够运用逻辑谨慎思考，也意味着靠推理思维，而不是靠感觉经验去认识。笛卡尔所谓的真理，不是说你认为真就是真，而是要证明，证明成功了才是真。如何证明知识的真实性？在笛卡尔的时代，人们有三种选择：一是上帝，通过万能的上帝来证明真理。既然上帝是万能的，只要圣经里讲过的都可以被当做真理；二是经验，通过人的感性经验证明真理，也就是我们通常说的实践出真知；三就是理性。通过谨慎的思考证明真理。先来说说上帝吧。在近代科学革命之前，一直是万能的上帝掌握着真理，只要是上帝说的话都是真理。随着近代科学革命的发生，基督教统一的神学体系开始瓦解。通过上帝来证明真理已经变得不再那么可靠了。要获得普遍认识的真实和真理，必须依靠人类自身的发现和探索。两条路摆在面前，是依靠理性还是依靠经验？英国的哲学家培根认为，靠经验。知识来自人的经验感觉，你必须从身边的事物观察起，慢慢积累经验，得出的判断和思想才是可靠的。培根由此开创了一套实验方法，通过对实验中观察到的经验进行总结和归纳，最终形成了一套具有普遍性的理论，这就是经验主义。笛卡尔认为，依靠经验是无法发现真理的，发现真理只能依靠理性。在他看来，人类与生俱来就有一种特殊的能力，就是理性。运用理性去把握、去统摄众多的特定事物，才有可能去伪存真，发现具有普遍性的真理。为了证明理性优越于感性，笛卡尔举了一个例子：想象现有一所旧房子，我们希望它更漂亮。一派人打算用旧墙、砖头和木料修修补补，另一派人主张完全推倒重来，请一位建筑师设计建造。相比修修补补，不管怎么精细，都会和外部环境之间产生种种的不协调，远不如一个按照工程师完美的设想，在一片旷野平地上建起来的建筑完美。笛卡尔认为，在培根那里，人的内心是一片空白的，人只能完全凭借经验来形成对外界的看法。这显然是一个被动的接受过程。而笛卡尔认为，人是具有理性的，这种理性赋予了人主动怀疑、主动思考的能力。只有经得住理性检验的知识，才能算作真理。第二部分，笛卡尔对于理性的设想到底靠谱不靠谱？这种理性到底是怎么来的？两个问题，笛卡尔给出的是一个答案。他认为理性来源于上帝，而上帝赋予的能力必定就是可靠的。正是理性的来源保证了理性的可靠性。你可能会有疑问：不是刚刚说全能的上帝已经被抛弃了吗？为什么笛卡尔又把上帝拿出来了？因为在笛卡尔生活的时代是17世纪上半叶，也就是人们经常说的黑暗的中世纪，刚刚结束不久，教会统一了欧洲一千多年。这一千多年的影响不是说结束就可以结束的。由于惯性，人们思考问题难免不由自主的就想到上帝这儿来。笛卡尔开始按照自己的思想来重新理解上帝
。笛卡尔认为，人的理性来源于上帝，但上帝赐予了人这种了不起的能力，是要让人去运用的。上帝给完就不管了，剩下是人类自己的事。运用理性不仅是人类的能力，也是人类的责任。如果人类放弃了运用理性，那就意味着人类放弃了对上帝的责任。假设了上帝的存在，人类通过理性所发现的各种原则和秩序，才可以获得统一的出发点。人类对于世界的理解，才能够成为统一的知识体系。第三部分，我们应当如何运用理性寻找真理？在笛卡尔之前的时代，传统的世界观里是没有理性的立足之地的。人们的基本思维方式还是经验哲学式的，而经验哲学所使用的方法主要是亚里士多德的大前提、小前提、结论式的三段论。三段论常见的一个例子就是：大前提，人都会死；小前提，苏格拉底是人；结论，苏格拉底会死。这种逻辑被笛卡尔称为旧逻辑。笛卡尔并不完全否认亚里士多德这样的逻辑的作用，只是在他看来，旧逻辑只能用来检验已有的知识，并不能给人类带来新的知识。而数学方法也有局限性，它虽然具有无可置疑的确定性，也能够推演出新的知识，但是它只研究符号，而不研究知识。笛卡尔设想了一种运用理性的新逻辑，它包含了前面两种逻辑的所有优点，同时也避免了它们的缺点，既能够检验已有的知识，也能够发现新的知识。笛卡尔的新逻辑一共有四个环节：怀疑、分析、综合、检验。运用理性寻找真理的第一个环节，就是对一切观点保持怀疑，这是最重要的一条方法，也是“我思故我在”这句名言的核心所在。我思故我在这句话的意思是说，你可以怀疑身边的一切事情，但只有一点是确定无疑的，那就是你正在进行思考和怀疑这件事。当然，怀疑不是目的，它只是让我们不要盲从。运用理性的第二个环节，要做的是对怀疑的对象进行分析。通过分析，能够化繁为简，理清成见，帮助人们甄选出那些确定无疑的观念。这是帮助你发现简单明了的公理，探索和认识普遍真理的过程。第三个环节就是把通过分析得到的最简单的真理，再加以综合，就能够得出更多复杂的真理，简称综合。这是一种由简到繁的方法，可以得出更复杂的命题，从而对世界获得更加体系性的认识。第四个环节，也就是运用理性寻找真理的最后一个环节，就是检验。在任何情况下，都要尽量全面和普遍的考察，做到毫无遗漏，对得出真理的三大环节，也就是怀疑、分析和综合过程进行检验，从而保证真理确凿无疑。笛卡尔说的这些方法听起来可能觉得平淡无奇，要知道知其然，还要知其所以然。你我都是在理性主义的教育环境中成长起来的人，怀疑、分析、综合、检验，对于我们来说已经成为了一种本能。我们本能的就会运用理性的方法来思考问题，但我们在习以为常的理性思维方式背后的逻辑，正是笛卡尔奠定的基础。可以毫不夸张地说，没有笛卡尔的哲学，就没有现代世界。以上就是谈谈方法的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播杨杰，我们下期再会。